পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানোর কথা নিশ্চিত করেছে উত্তর কোরিয়া দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে শনিবার হদো উপদ্বীপ থেকে জাপান সাগরের দিকে কয়েকটি স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হয় দেশটির শীর্ষ নেতা কিম জং উন যুদ্ধ ক্ষমতা বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর এই পরীক্ষা চালানো হলো কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করার উপরই জোর দিচ্ছেন উন এদিকে পিয়ংইয়ং এর ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানোর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক টুইটার বার্তায় বলেন তিনি বিশ্বাস করেন উত্তরের নেতা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্কের পথ নষ্ট করবেন না ভারতের জম্মু কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় বিজেপি নেতা গুল মোহাম্মদ মীর নিহত হয়েছেন শনিবার অনন্তনাগের নগ্রামে নিজ বাড়িতে তাকে গুলি করে হত্যা করে জঙ্গিরা গুল মোহাম্মদ মীর জেলা বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন পুলিশ জানিয়েছে অতর্কিতে তার উপর হামলা চালানো হয় ঘটনার পরই তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন বিজেপির অভিযোগ সম্প্রীতি গুল মোহাম্মদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করার সুযোগে এই হামলা হয়েছে হামলা নিন্দা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শোক জানিয়েছেন কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উমর আবদুল্লাহ ও পিডিপি প্রধান মাহবুবা মুফতি তিন দিনের অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে দায়িত্ব নিয়েছেন থাইল্যান্ডের নতুন রাজা মাহা ভাজিরা লঙ্কন শনিবার আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে নতুন রাজার মাথায় সাত কেজি তিনশো গ্রাম ওজনের রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়া হয় এরপরই তিনি প্রথম রাজ ফরমান জারি করেন এতে তিনি ন্যায় পরায়ণতার সাথে রাজত্ব পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দেন উনসত্তর বছর আগে তার বাবাও একই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উনিশশো বাহান্ন সালে ব্যাংককের রাজপরিবারের জন্ম হয় রাজা মহা ভাজিরঙ্করণের তার শিক্ষা জীবন কেটেছে যুক্তরাজ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ায় ভেনেজুয়েলায় সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে সাত আরোহী নিহত হয়েছেন শনিবার রাজধানী কারাকাসের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে হেলিকপ্টারটি কারাকাস থেকে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য কোহেদেসে যাওয়ার পথে বিধ্বস্ত হয় এখনও দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ এক টুইটার বার্তায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ভারতের নির্বাচনী প্রচারে হামলার শিকার হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির মতিনগর এলাকায় শনিবার কেজরিওয়ালকে জনসম্মুখে লাঞ্ছনা করেন এক ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভিডিও ভাইরাল হয় এতে দেখা গেছে ছাদ খোলা জিপে করে প্রচার চালানোর সময় কেজরিওয়ালের উপর হামলা হয় পরে হামলাকারীকে আটক করে পুলিশ এ ঘটনার ইন্ধনদাতা হিসেবে বিজেপিকে দায় করছে আম আদমি কেজরিওয়ালের সঙ্গে এমন ঘটনা এটি প্রথম নয় এর আগে দুই হাজার চোদ্দ সালে এক পথসভায় কেজরিওয়ালের গায়ে হাত তোলেন এক অটোরিকশা চালক গাজা থেকে চালানো রকেট হামলায় রোববার নিহত হয়েছেন এক ইসরায়েলি আর ইসরায়েলের পাল্টা হামলায় নিহত হয়েছেন দুই ফিলিস্তিনি এর আগে শনিবার গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনী রকেট হামলায় নিহত হয় এক শিশু সহ চার ফিলিস্তিনি গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই তথ্য নিশ্চিত করেছে তবে ইসরায়েলি বাহিনীর দাবি গাজা থেকে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চল লক্ষ্য করে আড়াইশো রকেট ও মর্টার হামলা চালানো হয় এতে নিহত হয় একজন এরপরই গাজা লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইসরায়েল শুক্রবার থেকে এ পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছে দশ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন আরও অনেকেই শ্রীলঙ্কায় নতুন করে সন্ত্রাসী হামলার সতর্কতার মধ্যে নাগরিকদের হাতে থাকা সব তলোয়ার এবং বড় আকারের ছুরি জমা দিতে বলেছে দেশটির সরকার পুলিশের মুখপাত্র রাবণ গুনাসেকারা জানিয়েছেন রোববারের মধ্যে এসব ধারালো অস্ত্র 
কাছের থানায় জমা দিতে বলা হয়েছে নাগরিকদের তবে দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত ছুরি বা যে সব ধারালো অস্ত্র রাখতে লাইসেন্স প্রয়োজন হয় না সেগুলো জমা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থার মধ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে এ পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে দেশটির নাগরিকদের কাছ থেকে এদিকে শ্রীলঙ্কায় আত্মঘাতী সিরিজ বোমা হামলায় সন্দেহভাজন হামলাকারীরা প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে গিয়েছিল দেশটির সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাহেশ সেনানায়ক এ কথা জানিয়েছেন বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন হামলাকারীরা ভারতের কাশ্মীর বেঙ্গালুরু এবং কেরালায় গিয়েছিল প্রশিক্ষণ অথবা দেশের বাইরের সংগঠনের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে তারা দেশটিতে যায় বলে জানান লঙ্কান এই সেনা প্রধান ভারতের লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম ধাপের ভোটকাল এ ধাপে উত্তরপ্রদেশের রায়বারেলি আসন থেকে লড়ছেন কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি সোনিয়া গান্ধী আর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির নীতিশ প্রতাপ সিং স্থানীয়রা বলছেন খুব সহজেই জয় পেতে যাচ্ছেন নারীর ক্ষমতায়ন স্থিতিশীল সরকার আর ধর্মনিরপেক্ষতায় জোর দেয়া বাহাত্তর বছরের সোনিয়া উনিশশো ছেচল্লিশ সালে নয় ডিসেম্বর ইতালির ভিসেঞ্জারের কাছে ছোট গ্রাম লুজিয়ানায় জন্ম সোনিয়া গান্ধীর বেড়ে ওঠেন রোমান ক্যাথলিক পরিবারে আঠারো বছর বয়সে ইংরেজিতে উচ্চ শিক্ষা নিতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সোনিয়ার পরিচয় হয় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে উনিশশো সালে রাজীবের সাথে বিয়ের পর ভারতেই থাকা শুরু করেন সোনিয়া দীর্ঘদিন পরিবার নিয়েই ব্যস্ত থাকলেও উনিশশো সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ডের পর রাজীব প্রধানমন্ত্রী হলে তার সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভায় অংশ নেওয়া শুরু করেন উনিশশো সালে আত্মঘাতী বোমা হামলায় রাজীব গান্ধীর মৃত্যু হলে কংগ্রেসের দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন তিনি অবশ্য উনিশশো সালে কংগ্রেসের সদস্য পদ নিয়ে পরের বছর দলটির সভাপতির দায়িত্ব নেন সোনিয়া কংগ্রেসের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের সভাপতি ছিলেন সোনিয়া গান্ধী উনিশশো নিরানব্বই সালে নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের বেলারি আসনে বিজেপি সুষমা স্বরাজকে হারিয়ে প্রথমবার লোকসভা সদস্য নির্বাচিত হন সোনিয়া এরপর দুই সালের জাতীয় নির্বাচনে তার নেতৃত্বে সবচেয়ে বেশি আসনে জিতে সরকার গঠন করে কংগ্রেস তবে সবাইকে অবাক করে নিজে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব না নিয়ে দায়িত্ব দেন তুলনামূলক অপরিচিত মুখ ড মনমোহন সিংকে তুখোর রাজনৈতিক চালে প্রতিপক্ষ বিজেপি সমালোচনার জবাব দেওয়ার পাশাপাশি জোটের ভেতর নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত করেন তিনি দুই হাজার নয় সালের নির্বাচনে আবারও জয় পায় কংগ্রেস এবারও নিজে দায়িত্ব না নিয়ে প্রধানমন্ত্রী করেন ড মনমোহন সিংকে অবশ্য পাঁচ বছর পর দুই হাজার সালের নির্বাচনে ভরাডুবির পর ধীরে ধীরে রাজনীতিতে সোনিয়ার অবস্থান দুর্বল হতে থাকে শেষ পর্যন্ত দুই হাজার সালের ডিসেম্বরে ছেলে রাহুল গান্ধীকে কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে প্রায় অবসরে যান সোনিয়া গান্ধী গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতায় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশ এর মধ্যেই শুরু হয়েছে রমজান রমজানের আমেজও দেখা গেছে দেশে দেশে তবে রোজার আগে সব দেশে বেড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় নানা পণ্যের দাম ফলে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ রমজান উপলক্ষে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এশিয়ার সবখানে রেস্তোরা ও দোকানগুলোতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ প্রস্তুতি তবে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য রোজার আনন্দে ভাটা পড়েছে ইরাক সিরিয়া লিবিয়ার জনপদগুলোতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বাড়িয়েছে ভোগান্তি পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে মিশরের কায়রোয়ে বসেছে খেজুর ফলসহ নানা প্রকার মিষ্টির পসরা তবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নাগালের বাইরে থাকায় নাখোস ক্রেতারা কিছু জিনিস আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ওগুলো না কিনলেই নয় কিন্তু এবার দৈনন্দিন খাবারের চাহিদা মেটাতেই হিমশিম খাচ্ছি বাজেট ছাড়িয়ে অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে এদিকে গত কয়েক বছরের চলমান অস্থিরতার মধ্যে রমজান পালিত হচ্ছে ফিলিস্তিনে হামাস ও ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলায় দেশটিতে বেকারত্বের হার বেড়েই চলেছে তাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কিছুতে খরচ করছেন না গাজার বাসিন্দারা চরম অর্থনৈতিক সংকটের সংখ্যা ব্যবসায়ীদের আগের তুলনায় এখনকার রমজান মাসের চেহারা পুরোই পাল্টে গেছে হামলার আতঙ্কে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হন না অনেকে তাই বেচা বিক্রি নেই বললেই চলে এদিকে লিবিয়ার রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেই রমজানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ত্রিপলির মানুষ 
তবে পাল্টা পাল্টি হামলায় প্রভাব পড়েছে রোজার বেচা কেনায় নিয়ন্ত্রণে নেই বাজার ব্যবস্থা সরকারের বিরুদ্ধে বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগ মিলেছে পাকিস্তানে সরকারের পক্ষ থেকে রমজান উপলক্ষে বিশেষ ত্রাণ সহায়তার আশ্বাস দেয়া হলেও তা সবার কাছে পৌঁছাচ্ছে না বলে অসন্তোষ জানিয়েছে সাধারণ মানুষ চেনা পরিবেশ হঠাৎ পাল্টে গেলে অনেকেরই তা মানতে কষ্ট হয় আর এরকমই এক কষ্ট থেকে অসামান্য শিল্প সৃষ্টি করেছেন জাপানের এক শিক্ষক জনশূন্য হয়ে যাওয়া গ্রামে পুরনো পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চমৎকার সব পুতুল বানিয়েছেন তিনি পথের ধারে বন্ধুদের আড্ডা কিংবা বাস স্টেশনে যাত্রীদের অপেক্ষা দৃশ্য খুব স্বাভাবিক হলেও জাপানের নাগর গ্রামে সে দৃশ্য কিছুটা ভিন্ন মানুষের বদলে সেখানে দেখা মিলবে পুতুলের জাপানের দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড় ঘেঁষা এই নাগর গ্রামে বাস করেন মাত্র সাতাশ জন গ্রামের সর্বকনিষ্ঠ মানুষটির বয়স পঞ্চান্ন বছর শিক্ষার্থী না থাকায় সাত বছর আগে বন্ধ হয়ে যায় গ্রামের প্রাথমিক স্কুলটি সে সময় চাকুরি হারান শিক্ষিকা সুগি মিয়ানো কিন্তু স্কুলের প্রতি ভালোবাসা এতটুকু কমেনি তার শ্রেণীকক্ষকে তার চিরচেনা রূপ দিতে বারোটি পুতুল তৈরি করে বসিয়ে দিয়েছেন পড়ার টেবিলে ষোলো বছর আগে নেহায়ত শখের বসে কাকতারুয়া বানানো শুরু করেছিলেন সুকিমি এখন একাকিত্ব ঘোচাতে তার সাথে হয়েছে এসব পুতুল ভালো লাগা থেকে আমি এই পুতুল বানাই সেই সাথে আমার মনে হয় এদের কারণে আমার গ্রাম প্রাণ ফিরে পেয়েছে ওদের এক নজর দেখার জন্য হলেও এই গ্রামের পর্যটকেরা আসছেন গ্রামের রাস্তায় হাঁটছেন এসব আমি উপভোগ করি কারণ এই বৃদ্ধ বয়সে নেতিবাচক চিন্তায় সময় নষ্ট করতে চাই না ভালো চাকরি আর উন্নত জীবন যাপনের আশায় মানুষ শহরমুখী হওয়ায় ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে গ্রাম গত বিশ বছরে সবচেয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ অতিক্রম করেছে ঘূর্ণিঝড় ফোনে সমুদ্রে প্রায় দুই হাজার এবং স্থলভাগে তিনশো কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছে এই ঝড় আর এর আয়তন ছিল বাংলাদেশের চেয়েও বেশি ভারতের মেঘালয় হয়ে হিমালয়ে গিয়ে থামবে এর গতি সে সময় প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস সত্যি হলে হাওড়া অঞ্চলে আছে হঠাৎ বন্যার শঙ্কা আঘাত হানার আগে চার দফা গতিপথ বদলেছে ফোনি শুরুতে ভারতের তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে থাকলেও পরে তা মোড় নেয় ওড়িশার দিকে শুক্রবার সকালে পুরী তছনচ করে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে এগিয়ে আসে বাংলাদেশের দিকে দু সালে সিডোর প্রায় দেড় হাজার এবং দু সালে আয়লা প্রায় নয়শো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আঘাত হেনেছিল বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে আর ভারত মহাসাগরের সৃষ্ট ফোনি দুই হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ পাড়ি দিয়ে আঘাত হানে ওড়িশা উপকূলে ঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় একশো পঁচাত্তর থেকে একশো পঁচাশি কিলোমিটার যা দমকা হওয়ার আকারে বাড়ছিল একশো পঁচানব্বই কিলোমিটার পর্যন্ত এরপর ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে ঝড়টি এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে আসে বাংলাদেশে শনিবার সকাল ছয়টা অবস্থান করছিল সাতক্ষীরা যশোর ও খুলনা অঞ্চলে উত্তরে সরে গিয়ে সকাল নয়টায় প্রভাব বিস্তার করে ঢাকা ও ফরিদপুরে বাতাসের গতিবেগ তখন ঘন্টায় বাষট্টি থেকে আটাশি কিলোমিটার পরে আরও উত্তর পূর্বে এগিয়ে যায় ফনি ঝুঁকি বেশি হতো এবং আমাদের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাও বেশি থেকে যেত এছাড়া ঝড় ও অমাবস্যার কারণে দুই থেকে চার ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে উপকূলীয় এলাকার দ্বীপ ও চরাঞ্চল 